ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் இன் ஸ்ட்ரெச்டு ஸ்ட்ரிங் இது லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த்து சாப்டரில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அப்போது இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாமே இந்த கண்டென்ட்டை சின்ன சின்னதாக உடச்சிருவோம் என்ன சார் அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் என்னது வேகம் இல்லையா ஸோ வெலாசிட்டி அப்படின்னா வேகம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அந்த டைட்டிலில் நான் விட்டேன் அப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னா என்ன ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு தெரிஞ்ச அதே கான்செப்டு தான் இது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஒன்று இது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இது வந்து நெகட்டிவ் சைக்கிள் அதாவது மேலே கீழே மறுபடியும் மேலே கீழே இது தான் நம்ம ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இது வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் தான் ஒரு சைக்கிள் இல்லையா ஸோ அப்போது மேலே வரதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா க்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் க்ரஸ்ட் கீழே வரதை ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சார் சூப்பர் கெத்து ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இது க்ரஸ்ட்டு இது ட்ரஃப்பு இதனுடைய ஹைட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூடு அப்போது இது தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் நீங்களே பாருங்கள் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இப்படி அப்போ எனக்கு இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லையா ஸோ ட்ரான்ஸ்வேஸ் உடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்கள் கிளியராக ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கு ஆனால் இந்த வேவ் பல்ஸ் ஆகிறது எப்படி இருக்கு வேவ்ஸ் எந்த எப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்கள் இப்படி மேலே கீழே அதாவது மேலே கீழே மேலே கீழே இல்லையா ஸோ இது தான் நமக்கு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்க்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த டேரக்ஷன் அதாவது ப்ரொபகேஷன் இந்த வேவ் வந்து எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் தான் போகுது ஆனால் எனக்கு வேவ் எப்படி இருக்கு இப்படி மேலே கீழே மேலே கீழே அதாவது இந்த டேரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலர் ஸோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலரில் தான் இந்த வேவ் வந்து மூவ் ஆகும் அதுதான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் முடிஞ்சது மூணாவது இருக்கு ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான அதே சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் புரிஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு இந்த கான்செப்ட் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை கான்செப்டை உடச்சா தான் நமக்கு புரியும் ஸோ ட்ரெ ஸ்ட்ரெச்சுடு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன ஒரு ரிஜிட் வாலு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு கயிறு நல்ல இழுத்து பிடிச்சிருக்கேன் இழுத்து பிடிச்சிருக்கேன் இன்னொரு கேஸில் என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு வால் ஸோ கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இங்கேயும் ஒரு ஆள் பிடிச்சிருக்காரு இங்கேயும் ஒரு ஆள் பிடிச்சிருக்காரு ஸோ இதுவும் ரிஜிட் வால் அதுவும் ரிஜிட் வால் இதுவும் த்ரெட்டு இதுவும் த்ரெட்டு தான் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதை நான் இழுத்து பிடிச்சிருக்கேன் அது லூஸாக விட்டுருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படி ஷேக் பண்ணுறேன் ஸோ ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சார் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சார் விஷயம்தான் சார் எனக்கு அதில் ஒரு வேவ்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல நான் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இல்லையா எனக்கு இந்த இடத்துல பண்ணும் இங்கேயும் எனக்கு ஒரு வேவ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த ரெண்டு வேவ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி தான் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் என்ன சார் வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டாவது கேஸில் அவர் இப்படி ஷேக் பண்ணும்போது எனக்கு லூஸாக இருக்கும் ஒயரு இந்த கர்வ் அதாவது இந்த இந்த கர்வ் வந்து இந்த வேவ் வந்து இந்த சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அவர் டைட்டை பிடிச்சிருக்காரு அப்போ இப்படி லைட்டாக ஷேக் பண்ணும்போது வேகமாக இட் வில் ரீச் த வால் இது தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இது இன்னமும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிடுங்க ஒரு இடத்துல அவனை டைட்டை பிடிச்சிக்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்படி பொறுமை ஷேக் பண்ணி பாருங்கள் டைட்டை இழுத்து பிடிச்சிட்டு அந்த வே வந்து வேகமாக மூவ் ஆகிடும் இன்னொரு கேஸில் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த த்ரெட்டு லூஸாக விட்டு நீங்கள் பொறுமையை ஷேக் பண்ணி பாருங்களா நீங்கள் வேகமாக ஷேக் பண்ணாலும் அப்படி தான் பொறுமையாக போய்ட்டு தான் அது ரீச் பண்ணும் ஸோ இது தான் இந்த ஸ்ட்ரெச்சு டிஸ்ட்ரிங்குக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதில் இந்த வேவ் வந்து
ரொம்ப சிம்பிள் நல்லா கவனிங்க சாக் பீஸ் நல்லா தான் இருக்குது ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா அதே நமக்கு புக்கில் கொடுத்த அதே டயக்ராம் தான் எனக்கு ஒரு வேவ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அதாவது ஒரு ஒயர் இருக்குது இல்லை கயிறு ஏதோ ஒன்று வச்சுப்போம் த்ரெட்டுன்னு வச்சுப்போம் இந்த த்ரெட்டை நான் ஷேக் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வே வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு ஸோ மறுபடியும் என்ன ஆகுது எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி போயிடும் ஸோ அப்போ அதை அப்படியே மாற்றி மாற்றி ஆல்டர்னேட்டாக ஆல்டர்னேட்டாக அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த வேவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் ஸோ எதில் இந்த வேவில் இந்த வேவில் நான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன்ப்பா ரைட்டாக ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பின்னு சொல்கிறேன் ஏ பி இந்த லென்த்து ஏன்னா நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த லென்த்து ரைட் ஸோ அந்த லென்த்து ஏ பி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த லென்த்தினுடைய மாசை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிஎம் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் லென்த்து ஸ்மால் மாஸ் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதனுடைய லென்த்தை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிஎல் முடிஞ்சது ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் என்ன டென்சிட்டி நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ டென்சிட்டி அப்படின்றது ரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இது நம்ம படிச்சுருப்போம் மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னா நம்ம டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேஸ்லேயும் அதே தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ மாஸ் அப்படின்றது சாரி டென்சிட்டி அப்படின்றது மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த கேஸில் நான் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டென்சிட்டி ரோவை மியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுறேன் மியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாஸ் நம்ம அங்கே மாஸ் என்ன சொன்னோம் டிஎம் இல்லையா ஸோ டிஎம் பை வால்யூம் வால்யூம் அப்படின்னா டோட்டல் லென்த் இல்லையா டோட்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்னுடைய வால்யூம் என்ன லென்த்து தான் எனக்கு வால்யூம் இல்லையா ஸோ எனக்கு இது தான் டோட்டல் வால்யூம் இது எனக்கு டோட்டல் மாசம் கூட அப்போது நான் மாச டிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் வால்யூமை நான் டிஎல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரிஞ்சதா ஸோ டிஎல் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இந்த டிஎம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டிஎல் ஏன் சார் மாதம் மட்டும் எடுத்தீங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ அப்போது இந்த டிஎல் வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்போ டிஎம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டிஎல் முடிஞ்சது ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஈக்வேஷன் ஒன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் என்ன சார் அப்படின்னா நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சார் எனக்கு இந்த விஷயம் தான் சார் புரியல அதனால தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பதில் ஸோ என்ன தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஆர் அப்படின்னா இங்கே நான் வரைகிற பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு டயக்ராம் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஸோ இந்த கர்வில் நான் இந்த லென்த்தை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்ப்பா இந்த லென்த்தை செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த லென்த்தை நான் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் சரியா ஸோ எனக்கு இது தான் ரேடியஸ் அப்போ எனக்கு லென்த்து வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது ஏ பி சொல்கிறேன் வச்சுப்போம் எனக்கு இது தான் லென்த்து நான் செலக்ட் பண்ண லென்த்து அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் இது தான் தீட்டா ஆமாம் தானே சப்போஸ் இல்லை இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய மனசு அப்போ நான் பெருசாக தான் லென்த்தை செலக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா லெட்மி டேக் இது இவ்வளோ பெரிய லென்த்தை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இவ்வளோ பெரிய லென்த் இது ஏ இது பின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு ரேடியஸ் இங்கே இருக்குது அப்போ எனக்கு லென்த் இது தானே இது தானே ஆங்கிள் புரியுதா அப்போது இந்த ஆங்கிள் எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வில் டைரெக்ட்லி டிபெண்ட் அப் வந்து லென்த் எனக்கு லென்த் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ஆங்கிளும் பெருசு ஸோ அதனால தான் நம்ம புக்கில் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஆர் ஆர் அப்படின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் சார் இதில் சர்க்கிள் எங்கே சார் வந்தது அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த வேவ்லேயே சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு இது தான் வேவ் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்க் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு காம்பஸ் வச்சு இப்படி நம்ம போட்டோம்னா அதுதான் ஆர்க் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் சும்மா ஒரு அசம்ஷனில் வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் அ சர்க்கிள் இல்லையா சர்க்கிள் அப்போ இந்த சர்க்கிள் நான் அங்கேமே ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அதே தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இதுவை நான் சர்க்கிள் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்போ சர்க்கிள் டிஃபைன் பண்ணவே சார் அதில் கண்டிப்பாக நமக்கு ரேடியஸ் வருவேன் அப்படின்னா
இதனுடைய டோட்டல் ஆங்கிள் என்ன டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து எனக்கு தீட்டா அப்போ இதனுடைய பாதி என்ன தீட்டா பை டூ இதோட பாதி தீட்டா பை டூ அப்போ தீட்டா பை டூ ப்ளஸ் தீட்டா பை டூ அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் முடிஞ்சது இதுதான் சின்ன கான்செப்ட் ஸோ அதுதான் தீட்டா பிச்சு இக்குவல் டு டிஎல் பை ஆர் ஸோ இதை நான் ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா முடிஞ்சது மூணாவது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னாவே அது சர்க்குலர் மோஷன் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து தேவை என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் இல்லையா அப்போ சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் ரைட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ரைட்டா ஸோ எம் அப்படின்றது என்ன மாஸ் வி அப்படின்றது என்ன வெலாசிட்டி ஆர் அப்படின்றது என்ன ரேடியஸ் இங்கே நமக்கு எல்லாமே இருக்குது மாசு இங்கே இருக்குது வெலசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு இங்கே இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஸோ இந்த ஆறை நம்ம இங்கே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண மாட்டோம் அது ஒரு லாஸ்ட் கேஸில் வந்து அவன் கேன்சல் பண்ணும் ஸோ அதனால் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம மாசை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போது நம்ம இங்கே மாஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்மால் மாஸ் டிஎம் சார் எனக்கு இந்த புக்கில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பு கொடுத்துருப்பாங்க சார் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஏசிபி விச் இஸ் இக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பேர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன அக்சலரேஷன் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தான் இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டேன் அப்போ ஏ சிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அதாவது அக்சலரேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இங்கே என்ன சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஓவரால் ஸோ ஓவரால் அப்படின்றப்போ நமக்கு மாதம் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா எம் ஸோ டிஎம் அப்போ அது எனக்கு டிஎம் தான் இல்லையா ஸோ டிஎம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் டிஎம்னுடைய வேல்யூ நமக்கு இப்போ தான் தெரியும் என்ன டிஎம் அப்படின்றது மியூ டிஎல் மியூ டிஎல் இந்த வி ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதுகிறேன் இந்த ஆரியும் நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் இதுதான் எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கடைசியாக கிடச்சது சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சின்ன 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 விஷயம் தான் நான் அதனால தான் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் வரைகிறேன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்காதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டேஞ்சென்ட்டாக ஒரு லைனை வரைகிறோம்ப்பா சரியா ஸோ டேஞ்சென்ட்டாக ஒன்று வரைஞ்சாச்சு இன்னொன்று வந்து இந்த டேரக்ஷனில் வர்டிக்கலாக இன்னொரு லைன் வரைகிறோம் ஏன் வரைகிறேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் டென்ஷன் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நம்ம அதிகமாக எவ்வளோ இழுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு வெலாசிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும் லூஸாக இருந்தது அப்படின்னா வெலாசிட்டி பொறுமையாக தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரெச் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் ஸ்ட்ரெச்சு டிஸ்ட்ரிங் அப்போது அந்த மாதிரி கேஸில் இந்த இடத்த இந்த ஆங்கிள் நான் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கிறேன் ஆங்கிள் நான் சொன்னேன் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போ அந்த ஆங்கிள் நான் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா காஸ் தீட்டா இன்னொன்று வந்து சைன் தீட்டா இதை நம்ம இப்போ என்ன பேசுகிறோம் டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இல்லையா டென்ஷன் டி இது மட்டும் தானே சார் இல்லையே நம்ம என்ன எடுத்தோம் இந்த பாதி என்ன சொன்னோம் தீட்டா பை டூ இது தீட்டா பை டூ அப்போது எனக்கு இதுவும் தீட்டா பை டூ பை டூ பை டூ தீட்டா பை டூ புரியுதா ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இன்னமும் ஒரு சிம் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த காசு திட்டம் எனக்கு இந்த சைடில் போகுது இந்த காசு திட்டம் எனக்கு இந்த சைடில் போகுது இதை நம்ம ஹரிசாண்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து வேர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா கா ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ரெண்டுமே வந்து சி இது இந்த டைரக்ஷன் அது அந்த டைரக்ஷன் ஸோ ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அதனால் நான் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க போத் ஆர் இன் சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்றதுனால அதை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணுறது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க டூ டி சைன் தீட்டா பை டூ சரியா ஸோ இது தான் முறிஞ்சது ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் டென்ஷனை எஃப்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் டோட்டல் டென்ஷன் ஸோ இப்போ டூ டி சைன் தீட்டா பை டூ ஏன் காசு எடுக்கலான்றதை நான் சொல்லிட்டேன் ஆப்போசிட் ஈச்சதர் அப்படின்னா அரிசாண்டல் காம்பனண்
நம்ம ஸ்ட்ரெச் அதாவது அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம டைட்டாக பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த க்ரியேட் ஆகிற வேவ் ஸோ இந்த வேவினுடைய ஆம்ப்ளிடியூடு ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஹைட் அப்படின்னு இந்த ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து ரொம்ப 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 ஸ்மால் ஸோ ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து வெரி வெரி ஸ்மாலாக இருக்கனால நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா ஆம்ப்ளிடியூடு ஸ்மால் ஸோ நமக்கே தெரியும் சைனு வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்று வரைக்கும் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கனால இந்த சைன் தீட்டா பை டூவை நான் தீட்டா பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த டேம் எனக்கு எப்படி மாறும் பாருங்கள் டூ டி தீட்டா பை டூ ஏன்னா சைன் தீட்டா பை டூவை நான் தீட்டா பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஃப்ஆர் புரியுதா டோட்டல் அப்போது இந்த தீட்டோட வேலையை நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் தனி தனியாக சின்ன சின்ன டயக்ராம் போட்டு இங்கே இருக்குது ஈக்வேஷன் டூ அப்போ தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஆர் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா டி டிஎல் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறேன் முடிஞ்சது புரிஞ்சதா இதில் எதனா டவுட் இருக்கா கண்டிப்பாக வராது ஸோ அப்போது கடைசி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல்ப்பா எந்த ஃபோர்ஸுப்பா என்னென்னா இந்த டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஸ்ட்ரிங் எனக்கு எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே எனக்கு அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த எஃப்ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்சிபி ரைட் ஸோ அப்போ இது என்ன மியூ டிஎல் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிஎல் பை ஆர் நீங்கள் பாருங்களேன் இதனை கேன்சல் ஆகுது கண்டிப்பாக ஆகுது சார் என்ன ஆகுது இந்த டிஎல் பை ஆர் இந்த டிஎல் பை ஆர் நமக்கு என்ன தேவை டைட்டிலே இருக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெச்சு அது சாரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வீவ் என்ன ஸ்ட்ரெச்சு டிஸ்ட்ரிங் வெலாசிட்டி தான் அப்போ எனக்கு வி தான் தேவை அப்போ இந்த மீவ் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாமா எடுத்து போய்ட்டு என்ன ஆகும் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை மியூ வெலாசிட்டி அப்படின்னா வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஸ்கொயர் அப்படி போயிடுச்சுன்னா ரூட்டு டி பை மியூ சரியா ஸோ இது தான் நம்ம ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்ச வெலாசிட்டி of a transverse wave in a stretched string so porumaya paarenga kandipa doubt varadhukana chances e irukadu so unga friends ku share pannunga so mudinja subscribe panna sollunga illa neengala subscribe pannikenga thank you help others with a smile